我找冯坚大佐。我就是。你你辛苦一天了，把小和田送回来吧。不好意思，我改主意了。我和这个孩子相处的很好，所以准备多待他一段时间。说什么？想要回你的孩子，就好好工作。要干什么？把我的孩子还给我！把我的孩子还给我！<笑>他睡着了，样子真可爱。我求求你了，大佐，你要我白云生做什么？我都答应你，好吗？那你放过小何天行吗？记住我跟你说了，回剧院去，盯住他呢。你可也别放松，有情况马上向我报告，否则的话，这辈子你都别想见到你的孩子了，懂吗？在这儿啊，怎么还没睡啊？没什么事，想跟你随便聊聊。那刚才我去见谭娜了，她拒绝了我的建议。你看见了吧？虽然我们和中国是盟国，但是重庆的立场和我们在很多地方还是有很大的差异。我明白了。就算是这样，我的建议也是正确的。千万别把日本人当成傻瓜。我们破译了日本人的密码，所以这就是我们的秘密武器。它的作用远远超过三个机械化步兵师。这个秘密一旦被日本人发现，他们很快就会启动密码更换系统的。到时候。我们就前功尽弃了，姐。兄弟，长沙不是靠门锤。这话我好像在哪儿听过。怎么了？谭娜也是这么说的。他说的跟你完全一样，因为我们都是中国人。嗯、明天下午六点半，我会回东京一趟。下午六点半？明天白天我一天有安排，五点钟离开宪兵司令部。好的，我不在的时候，特高科的工作全都交给你。你说什么？怎么？有问题吗，大佐？虽然我在特高科已经工作了一段时间，但我毕竟还是个新人。我我决定了，现在你是我在这里唯一信任的人。昨天于景和修伯特可把我吓住了。修伯特还给我打了电话，你知道他说什么？说什么？说你是双面间谍。这个情报渠道对他们很重要。如果我们不是盟国的话，我估计他早把我给杀了。舒伯特这个老鬼，从来对于情报都是不惜任何代价的。他要真这么干，我们还真没辙。我们现在是在英国人的租界里搞情报，真跟他们闹翻了，往后的日子也不好过。二位，店长说你们经常来用餐，特地让我送来一份小果盘，表示谢意。打扰了，请慢用。谢谢。ありがとうございます。
你什么东西？求援的。什么？昨天丰田九元在这里撞见他们，厨师原来是佐尔格拉姆扎小姐。丰田九元过去在东京破案时见过他。虽然这次丰田九元没有马上认出来，但已经开始回去查拉姆扎的资料了。这些日本人也真是的，不是冤家不聚头。东京的过节没了断，到上海的街上。这条渠道太重要了，没有了这家餐馆，我们很难在建立花粉情报的中转站了。老刘，又代工了。哎，关键的地方就差一步了，思路又断了，一点头绪都没了。这个数学模型啊，就差那么一点点。有的时候我感到看见他了，但就是走不过去，抓不住他。再坚持一下，老刘，这步过去，这个双重密码结构就完全解开了。哎呀，一点灵感都没有啊！为什么那么早来？我想一个人坐会儿。我理解你，你也别责怪舒伯特了，他有他的道理，在他的立场上，他做的没错。我没有怪他，谭娜。你知道我为什么喜欢舞台吗？你说过的，在现实生活中无法实现的，舞台都能够给你。是啊，舞台是每一个人的梦想。有的时候，我真的觉得自己活在一个梦里面，太像了。我简直分不清楚什么是梦境，什么事情又是真实发生的。算了吧，老刘，听听歌，说不定灵感啊，自己就回来了。跳个舞吧。听众无奈。
在这儿干什么？啊！没事就把本子给我啊！啊！快点！哎哎哎！今天成了你的独角戏了，拍戏。模型的突破难点啊，关键就在他身上。好，好，好，好，刘教授，您不是脑筋憋坏了吗？关键怎么可能在云小姐身上？我说你们呀，什么都不懂，一边站着去，一边站着去。你找我？对，就找你。有什么事吗？你能把刚才你跳的舞蹈再跳一遍吗？在这儿，楼上会听见的。哎，不要打动作，就刚才那个节奏，比较快的那一段。小姐呢？嗯，于小姐不在吗？是啊，真是的，麻烦。你们先准备，我去找他。好，好，好的，好的。来，来，来，来，好。于小姐刚才的舞步。激发了我的灵感。哎，对了，就是你刚才那快节奏的踏点，简直太像摩尔斯电码了。嗯，我就想啊，日本人这次的编码会不会就是在 DAS 的那个算法和摩尔斯码的基础上，呃，把它们变位组合而成的？我就试了一下，没想到真是这样。这简直太神奇了！哎，不不不，神奇的是你。哎，你你来来，哎，你看，哎，你看，就这样，就这样。摩尔斯吗？对，刘教授，你指法很熟练吗？哎，我是个新手啊，所有搞破译的人。对摩尔斯电码是最了解不过的了。嗯，对，对，这是一个全新的联络方法，更隐蔽，更安全
，用舞步交流，别人一定想不到。对，只有学过摩尔斯电码的人才能听得懂。令官通知下午三点半在会议室开会。什么？开会？开什么会？不知道。不过部门负责人以上都要参加。知道了。陈戏，我们要做出一些调整。好的。你在夜里消失，可我依然能在黑暗中找到你。我愿意为你付出一切。我要在眼泪消失前跳舞，在你消失前为你跳舞。啊，停一下！哎，不要停，你们不要停，很好，继续。啊，我只是来看一下。哎，坐，季会长，你要来看，早点说呀。我弄一张完整的，现在是零零碎碎的，有什么看头啊？没关系，只要有大明星在，随便排点什么东西都是好看的啊。哎，继续，继续啊，继续吧。
？怎么了，老刘？于小姐在通知我们，上面很危险，有外人，下面要保持安静。韩导演，韩导演，嗯，于小姐的舞步好像不对吧？哎呀，排练嘛，应该让演员自由的发挥，不用太拘泥嘛，嗯，是吧？对对对。就是摩尔斯电码，是一切无线电码的基础。你们一定要把它给我统统的背熟。好像是去洗手间了吧？中川司令官，会议时间到了。就是我刚刚接到的参谋本部的战报。目前的形势对我们大日本帝国来说是非常的有利。在北部，苏联正面临着生死关头。由于德军台风行动的突然袭击，使苏联红军损失了大量的兵力。在南部。根据参谋本部通报，我们的压力也有所增加。今年初
法国人已经投降并加入了我们轴心同盟，他们在东南亚一带已经没有说话的份儿了。可是那个美国政府开始对我们进行经济制裁，冻结了我们日本在美国的所有资产，并实行了全面的石油禁运。会打吗？这一点，现在还不能确定。我们正和美国人在谈判，做出最后的决定就要看这次谈判的结果。目前全球战争形势正在急剧变化中，我们到底是北进还是南进？参谋本部很快就要下决心了。上海，是我们日本在远东的战略要地。也是东西方各国瞩目的焦点。嗯，总部要求我们在上海驻军，一定要保持克制。啊，当然了，我们要有意识的散布和平气氛。特别要记住，我们不能主动挑起和上海各国租界的争端，以免导致国际局势复杂化，更不能让他们警觉到。我那样的话，那就会丧失我们军事行动的突然性。朱川司令官，打扰了，有紧急军情，找封建大佐。还没有解决，所有的相关部门，统统军法从事。爱军大将，山本五十六。对。花粉送出来的情报，难道涉及了海军部署？大总，这些都是东京高层的绝密消息，我们无法知道。我明天下午回东京，从源头上重新搜索花粉联络员，到时候我会到参谋本部去一趟，直接向他们报告进度。是。进展的怎么样了？有一些线索。好，参谋本部不喜欢这种含糊不清的表达，他们要的是具体的进展。有证据表明，这帮人和东京的佐尔格案子是有关系的。花粉联络员很可能是拉姆扎小组的漏网分子。过几天我会回东京去一趟，把他们的案底子翻出来。几号走？过几天，时间还没有定。冯建军，一定要抓紧。东京已经催了好几次了，上海花粉案的漏洞堵不住，我们就很被动。像我这个级别也不知道的高层决策都泄露了，我已经下命令了，宪兵司令部里的任何部门，他们都会配合你的。谢谢。我会抓紧的
是你让我来的。我，嗯，我什么时候让你来的？去年，就在刚才，在舞台下面。你还好意思说？今天排着戏呢，你在舞台底下倒是给自己偷偷摸摸的加了一段激情戏，你还真敢说？那你到舞台下面，不会是为了看激情戏吧？在下面，到底想找什么？嗯？打开天窗说亮话。我查过你。哼，你是满铁师范学校毕业的，但这一点你从来没有告诉过我。去的事，我干嘛要说？后来，你接受了宪兵司令部特高科特派员、封监九严的指派，跟踪我，调查我，有这样的事吗？别浪费时间了，坦率点吧想找这个东西吗？今天的报纸，谢谢。姐，你这阵子是不是还在怪我呀？你看，先是倪泽仁，后来是谭娜，这都是我安排的。我知道你心里头不好说什么。是你让我承受了很多痛苦，虽然我知道这一切都是没有办法避免的。哎呀，姐，这场战争太残酷了，我们英国也处在前所未有的困难中。所以我什么都没说了，休克特。
，我和刚到上海的时候，已经完全不一样了。你不用再挖空心思的来安慰我。我只是想让你知道我现在的心事。其实我了解，谭娜在你心中的位置。哎呀，我把你从香港弄到上海来，这真是一个错误，真的，我很后悔。也许是我老了吧。是，我是在为凤间九言工作。他一开始不知道你是做情报工作的，是莫知音在和于小姐接触过程中发现了你的背景，他还命令我让我来跟踪你。我们设在霞飞路二十三号的安全屋，是你向他报告的吧？九言从那个时候就不相信我，在我跟踪你的同时，他派出了日本便衣特工，也在跟踪我。安全屋是他向封建告的密。莫之英去哪里了？封建九爷任务的那一刻起，我就知道，我和你的感情再也不可能幻想，我能不能瞒住你？只是我没想到，我没有想到这一切怎么会来的那么快？怎么？
wala na tamang buwan. 